morning world it's me again L. Gaspi and welcome to my channel Visor.tv and for this morning's video we will be talking about firewall oh yes not this wall yeah using TP-Link AC1200 wireless router device oh yeah okay so what is our objectives for this morning's video so we have five objectives to discuss first we need to know our network second is to set up our own DHCP server oh yeah DHCP server third establish our security and fourth is establish our own bandwidth and last is the IP and MAC address binding oh yes go 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 are you ready in true Okay, we are back. Let's begin na. So, a while back, nakapag-discuss na po tayo ng five objectives natin. Okay? Ito po yung mga five objectives na na-discuss natin. So, ngayon, uunahin na po natin yung network. Ito yung network na may dalawang highlights. Okay, yung unang highlights po ay wide air network at saka local air network. So, punta natin dun sa exact address. Ito po yung network at ito yung dalawa, wide air network at saka local air network, yung mga highlights natin. So, under sa network po, dito sa wide air network, meron tayong pagpipilian yung connection type. So, dito sa Philippines, meron tayong dalawang option. They provide us either dynamic IP address or static IP address. So, alam ko naman na yung connection ko is dynamic IP or DHCP and isa yung option is static IP. So, ano ba yung pagkaiba sa dalawa? Yung dynamic IP po or DHCP, yung external IP address po natin, pag mag-power cycle po tayo, magbibigay po siya ng different uh, external IP address. Every time merong um, power cycle doon sa ISP modem natin. Yung static IP naman, dito sa static IP, ang, ang kaibahan dito is ito. Um, every time mag-power cycle po yung uh, internet service provider natin na modem, the same pa rin ang ibibigay na external uh, IP address sa atin. So, wala din mabago. So, maganda siya sa mga web server. So, meron ka mga web server na uh, pinapatakbo doon sa network mo. So, okay na okay siya. Okay. So, alam naman natin na naka-dynamic dynamic IP ako. So, change ko na to sa dynamic IP and then click save. So, okay na. So, ito yung unang highlights natin. Yung pangalawang highlights naman natin is yung local area network. Dito, uh, nakapag-change na po ako ng IP address ng 10.10.1.0. Itong address na po, ito, dito po natin ma-access yung AC1200 natin ng TP-Link doon sa network. So, kung ito type po to sa browser, any browser doon sa network mo, uh, ma-access mo yung, yung TP-Link natin. Okay? So, network, dyan na po tayo. So, proceed tayo doon sa pangalawang goals na natin o objective. So, ano yung pangalawa? Yung mag-establish tayo ng DHCP server. Okay. Ano po ba yung laman dito sa tab na to sa AC1200? Okay. Kung titignan natin, ito yung DHCP settings. Makikita mo yung mga basic na i-input natin. Meron tayong DHCP clients list at saka ito yung last yung address reservation. Okay. Wait mo na ha. Okay. So, ito po yung DHCP settings natin. Okay. Ano po ba yung pinaka-importante dito? Dito po sa DHCP natin, meron tayong dalawang highlights under DHCP set. Una po, gagawa po tayo ng group natin, yung group address natin, at saka yung DNS server natin, tuwing sa baba. Okay. Yung una, dapat alam na natin yung starting IP address natin. Okay? So, ang ginawa ko dito for tutorial illustration or purposes lang uh, for, for uh, training purposes, ito po yung uh, address natin, 10.112, at saka yung end IP address natin is .155. Okay? So, ang dito sa default gateway, lagay lang natin doon, lagay lang natin dito yung IP address ng TP-Link natin, AC1200. Okay. Paano naman dito? Sig okay. So, yung internet service provider natin, nagpo-provide po sila ng DNS server na may goal na i-prioritize ko sila. For example, uh, meron mga DNS server na good for gaming, good for browsing. Sa mga ISP, hindi mo makonfigure yung router nila, yung modem nila. Uh, so, dito, gagawa tayo ng uh, DNS server sa gusto natin. If kung gusto kayo yung fast browsing, fast gaming, mababa yung ping, uh, go for uh, Google DNS. Ang gusto mo naman na direct and precise yung application ng server mo, doon ka doon sa, punta ka doon sa Norton. At ako naman, kasi mayroong mga kategory na gusto ko na o certain na application na gusto ko i-block. Likewise, doon sa mga cellphone application na specific lang yung gusto kong i-block, yung target ko specific din. So, dito ko, Pinili ko to yung Open DNS. So, sa paano po maggawa ng Open DNS, kayo na lang po mag-explore at saka hindi ko na muna i-detail dito ha. 
kasi tutorial man to sa AC1200. So maybe gagawa ako ng ibang video para dito. Dito sa OpenDNS, yung goal ko is to protect my clients from ma manood ng or mag-browse ng porn sites at saka yung mga ads, black yung ads at saka yung bawal din mag-tutorial. Mag bawal mag at saka bawal din na, na magda-download ng mga media na mga nakakrack. Okay? Bawal po ang crack sa channel na to. So I do offer you, may may nagtatanong ka na ano ba, bakit? Um, kasi you're not helping the evolution of softwares. Kung mayroong mga pirated, uh, short term lang yan. Kung gusto natin long term, dapat yung mga gumagawa ng mga software, dapat hindi sila mamamatay. Dapat continuous lang yung paggawa nila. Dapat may version 2 sila, may version 3 sila, may upgrade sila, may mga tech support sila. Nawawala, kasi nawawala yung mga tech support, nawawala yung mga, mga updates. Eh, dahil naman dun sa mga tao na nagsusupport, uh, masaya pa sila na binibinta nila yung mga, mga operating system na nakap, nakaboot up dun sa USB. Eh, masama naman yun. So, hindi po yun okay sa akin. So, sa channel nito, bawal po ang pirated. So, ito po yung DHCP. So, kung gusto nyo po i Explore lahat. Pwede po mag-add dito sa address reservation. Yung address reservation kasi, kung assuming yung network natin is naka-align po sa goals ng mga users, like lahat ng mga users dapat alam mo yung mga Mac nila at saka mag-assign ka, mag ka din ng IP address para walang mga IP Mac address conflict. So, yun na nangyari po dito, ginagawa ko po is kinukuha ko po yung mga Mac address nila at saka mag-assign din, mag din ako ng isang IP address. So, walang, Mac, walang pwede mag-copy ng isang IP address dahil hindi po gumagana nun. Pag, ika, pag same IP address na gagamitin mo, pero different yung MAC address, hindi po mabibigay ng internet o hindi po ka makabrowse ng, sa network. Hindi po. So, ito yung pinakamaganda dito sa is, isa sa mga example ng address reservation. Okay? So, dalawa ng putul dito. Yung network at saka DHCP. So, ano naman yung sunod? Sa, sa, sa sunod naman na objective natin is dito naman natin i-activate yung basic na firewall natin. Okay? So, basic lang dito kasi yung AC1200, pam basic lang din to siya. But, malaki to siya kasi, uh, malaking tulong to at least, hindi ka connected dun sa okay. So, ano man yung mga option dito? Uh, walang masyado malaking option dito sa AC1200 sa basic security nila except yung pag-enable ng SPI firewall natin. Okay? Pag-enable mo dito, lahat naka-disable. VPN, disable mo lahat. ELG, disable mo lahat. At saka, save. Wala. Doon na. Tapos na tayo sa security. Click save. Okay. So, network down, uh, DSCP down, security down and next is bandwidth control. Dito po sa bandwidth control pag i-enable po natin dito mako-correct po natin lahat ng mga users sa gusto nating bandwidth na magamit nila. Kasi pag i-allow natin na naka full, full blast po yung, yung bandwidth para sa isang user. Assuming nanonood siya ng um, 1080 doon sa YouTube. Uh, kung 20 kung 20 MB ka approximately plus and minus 10 yung viewing niya is or downloading niya pag retrieve niyang files dun sa, sa server ng YouTube. The same din. So, assuming multiply mo yan ng sampo na user na the same din na dunood uh, kasi IPS yung monitor nila so dapat malaki yung uh, reception ng pinanood nila na YouTube o 1080 dapat sila. Uh, yun yung problema. So, lahat naglalag. So, i-prioritize natin at saka i-minimize natin yung bandwidth nila na or i-control natin yung bandwidth nila. So, makikita mo dito na pwede tayong mag-specific mag ng port natin or pwede rin i-allow natin lahat. So, for tutorial purpose process, pwede tayong mag-specific uh, sa mga item natin, uh, sa mga ports natin na uh, i-allow natin. So, di po tayo mag-worry sa mga ports na nalalockout na, na natin. And then, we have priorities here. So, pag-explore mo dito, uh, basa mo lang dito. Basahin mo lang tong uh, control settings help para mag-gets mo kung anong ibig sabihin sa English at saka. Okay. So, work done. DSCP done. Security done. Bandwidth control done. And last naman is yung IP Mac binding. Okay. Ano pa ano po ang laman dito sa tab na to? Ano ba yung pinaka ano dito? Ang idea po dito sa IP can Mac binding since uh, alam natin dito sa bandwidth natin na nag-assign tayo ng Mac address at saka yung IP nila IP sa isang user. Dito po kung mag-add po tayo ng mga user kahit po walang password yung access point natin kahit po libre po yung ito po yung isa sa mga points na maganda dito sa AC1200 Okay, so explore na lang nyo for para sa advance kasi dito po sa tutorial na to basic lang at least papagana nyo yung AC1200 na nakasetup na yung firewall nyo. Okay? So, thank you and if you have questions, please do comment below or PM me. And it's me again, Elagaspi.